आपने छत पे फ्रूटिंग प्लांट लगाए होंगे तो अब आज के समय में उनमें धीरे धीरे कलियां आनी शुरू हो जाती हैं यही फ्रूटिंग प्लांट ज़मीन में लगे होते हैं तो उनके उनमें भी कलियां आनी शुरू होती हैं लेकिन वो कलियां जब आती हैं तो वो आगे चल के उनके फ्लावरिंग होगी और उनके फ्रूटिंग में बदलने के चांस काफ़ी होते हैं जबकि आपका फ्रूटिंग प्लांट यदि पॉट में लगा होता है तो उसमें ये समस्या आती है उसमें कलियाँ तो आती हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो कलियाँ फूल बनने के बाद झड़ जाती हैं यानी उसमें फ्रूटिंग कम आती है जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे इस गुआवा प्लांट में कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं और इसी तरह से ये कलियाँ आगे चल के फ्लावरिंग होगी और वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएंगी तो ये ऐसा समय है कि इसी समय आपको अपने फ्रूटिंग प्लांट की केयर करने की विशेष ज़रूरत है तो आप अपने इस फ्रूटिंग प्लांट में आप यदि वाटरिंग ज़्यादा कर रहे हो तो उसको बंद कर दें या कम कर दें दूसरी बात कि इस तरह से जब आपके प्लांट में कलियां आने लगें तो आप सर्वप्रथम पानी देना बंद करें और यदि आप और भी फ्रूटिंग प्लांट लगाए हैं जैसे हमने ये अनार का प्लांट ये ड्रम में लगाया हुआ था इसमें भी अब कलियाँ आनी शुरू हो गई फ्लावरिंग होगी तो आज हम देखेंगे कि ये जो हमारी फ्लावरिंग हो रही है आगे चल के ये फ्रूटिंग में कन्वर्ट कैसे हो या ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग हम इससे कैसे प्राप्त करें तो इसके लिए हम कि हम जो है जो उपाय करेंगे उसके लिए हम एक न्यूट्रिशियन की मात्रा इस प्लांट को देंगे ताकि हमारा जो ये प्लांट जो है ये कलियां जब आगे चल के फ्लावरिंग होगी फ्लावरिंग के साथ फ्रूटिंग में कन्वर्ट होगी तो उसको फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए हमारा प्लांट अच्छी तरीके से तैयार हो जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस अनार प्लांट की फ्लावरिंग से फ्रूटिंग प्राप्त कर सकें तो इसके लिए हम बाज़ार से हमने एक फॉलिक खरीद के ले आए जिसका हम छिड़काव कर ये है जी फाइव फोलियर जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स और पेस्टिसाइड कंट्रोल करने के फार्मूला मिले हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें अमीनो एसिड ह्यूमिक एसिड्स पेस्ट कंट्रोलर आदि और भी चीज़ें सा इसमें अच्छे तरीके से मिली हुई हैं जिसको कि प्लांट के लिए भरपूर मात्रा में प्लांट को न्यूट्रिशन मिल सके तो हम इस जी फाइव जो फोलियर है इसका हम छिड़काव करेंगे ताकि हमारी जो प्लांट में जो कलियां बन रही हैं वो आगे चल कर के फ्लावरिंग हो और फ्लावरिंग साथ वो पूरी तरह से फ्रूट में बदल जाए तो अब हम देखते हैं कि इनका कैसे उपयोग करेंगे तो इसके लिए हम ये जी फाइव फोलियर जो आप देख रहे हैं इसको हम निकाल लेंगे और दूसरा जो मटेरियल्स आप देख रहे हैं ये एन पी के है जो कि सफ़ेद पाउडर के फार्म में है हम उस स्प्रे के साथ इसको भी मिला करके तब हम प्लांट में इसका स्प्रे करेंगे और इस एन पाउडर की दो से तीन ग्राम मात्रा हम लेंगे और इसको एक लीटर पानी में मिला देंगे हमने ये पानी की ज़्यादा मात्रा रख ले रखी है इसीलिए इसमें जो हमने मात्रा थोड़ी एन की बढ़ा दी है और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसका एक घोल तैयार कर लेंगे कि ये जल्दी ही पानी में पूरी तरह से घुल जाता है तो ये काफ़ी अच्छा स्प्रे में काम करेगा अब दूसरी जो मटेरियल्स हमने आपको दिखाया था ये जी फाइव फोलियर है इसकी निकाल लेंगे और इसकी करीब दो से तीन एम की मात्रा जो है हम एक लीटर के पानी में मिलाने के लिए निकालेंगे और जब ये आपके यहाँ फ्रूटिंग प्लांट ज़्यादा है तो आप जो है इसी रेशियो में आप इसकी ज़्यादा मात्रा को आप ले सकते हैं और हमने ये जो है करीब तीन से चार एम लिया है उसको और इसको ले करके पानी में मिला देंगे जिसमें कि हमने एन पी के नाइन्टीन को मिलाया था और फिर उसके बाद इसे बाटल में भर करके इसको अच्छी तरीके से हम अपने प्लांट के ऊपर इसका इस्प्रे करेंगे और ध्यान ये रखना है कि पूरी तरह से इस जो पत्तियां हैं जो टहनियां हैं उसको अच्छी तरीके से उन पर स्प्रे हो जाए आगे पीछे पत्ते के दोनों तरफ स्प्रे कर दें और आप चाहें तो इसकी जो 
मात्रा है आप इसे प्लांट की मिट्टी में भी इसको डाल दें जिससे उसमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा भरपूर रहेगी और प्लांट अच्छी तरीके से सर्वाइव करेगा और अपने फ्लावरिंग को फ्रूटिंग में कन्वर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा अब हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा ये अनार का प्लांट भी है और इसमें भी काफ़ी अच्छी कलियाँ हो आ गई हैं तो ये कलियाँ आगे चल करके फ्लावरिंग में कन्वर्ट हो जाए तो इसके लिए हम इस प्लांट के ऊपर भी स्प्रे कर देंगे और ये ये स्प्रे आप पंद्रह पंद्रह दिन के अंतर पे रिपीट करें देखेंगे कि आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाएगा और फ्रूटिंग के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा तो जैसा कि हमने पिछली बार इसका उपयोग किया था इस स्प्रे का तो काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने में आया था तो इस बार भी हमारे इस अनार के प्लांट में कलियां काफ़ी आ रही हैं तो ये सारी कलियां फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो जाएं तो इसके लिए हम अच्छे तरीके से इसका पंद्रह पंद्रह दिन के अंतर पर इसका छिड़काव करेंगे तो आगे चल के आप देखेंगे कि जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे के अनार के प्लांट में काफ़ी अच्छे अच्छे जो है फ्रूटिंग लगे हुए हैं और और काफ़ी मात्रा में भी लगे हैं तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि हमारे अनार में जितने भी डहनियाँ हैं और जितनी भी कलियाँ थीं उनमें से मैक्सिमम में 50 से 60 परसेंट के रेशियो में वे फ्रूटिंग में कन्वर्ट हो गई हैं और इस तरह से हमारा प्लांट जो है सारी कलियों को फ्रूटिंग में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो गया और इसी तरह आप गुआवा प्लांट में भी अगर इसका स्प्रे करेंगे तो देखेंगे कि आपकी जो भी कलियाँ उसमें लगी हैं वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगी जैसा कि आप देख रहे हैं तो इसी तरह से अगर आप इसके पंद्रह पंद्रह दिनों के अंतर पे आप छिड़काव करेंगे तो आप भी अपने यहाँ ढेर सारी फ्रूटिंग प्राप्त कर सकेंगे यदि ये वीडियो पसंद आता है आपको तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद